டார்க் வெப்லேருந்து எல்லாருமே டெலகிராம்குள்ளே வந்து அவங்களோட இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ டார்க் வெப் அது வந்து டு த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதுக்கு முந்தான ஸ்டேஜ் வந்து டெலகிராம் ஸோ இங்கேருந்து ஆளுங்களை பிடிச்சி அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து என்ன தான் ப்ரைவேட் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தாலும் நம்மளுடைய டேட்டாஸ் வந்து எப்போவுமே பப்ளிக்லி அவைலபிளாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல யாரோ ஒருத்தர் எடுத்து அவங்களோட ஆர்கே மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க தட் அது வந்து கண்டிப்பாக பப்ளிக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கிற டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி ஒருத்தரை வந்து நம்ம ஸ்கேம் பண்ணலாம் சும்மா ஒரு பேச்சுக்காக ஒரு ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு கேட்பாங்க ஆனால் அதை வச்சு வேலிடேட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க காசு வந்துடும் ஆனால் நாலு பேர் நீங்கள் வந்து கட்டினாலும் கட்டலனாலும் அந்த ஃபோட்டோஸ் யூஸ் பண்ணி மாஃப் பண்ணுவாங்க அதிலே உங்கள் பேர் எல்லாமே இருக்கும் உடனே வாங்க வீடியோ கால் வாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது அவங்களோட சைடு பட் நம்ம போகிறதே ஃபஸ்ட்டு தப்பு நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஜெனினிட்டி இருக்குது நம்ம அதை க்ராஸ் பண்ணால் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றது சகஜம்தான் பட் இதில் வெளியே வர்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அது அவங்ககிட்ட தான் அந்த வீடியோ இருக்குது டெக்னாலஜி வேகமாக வளர்ந்துருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அதை நம்ம சரியாக பயன்படுத்துகிறோமா இல்லையா அதில் நன்மை என்ன தீமை என்ன இதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சைபர் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட் திரு சுபாஷ் அவர்கள்கிட்ட ஏ டெக்னாலஜினா என்ன சார் ஏங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ அதாவது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்மக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அதை பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம திங்க் பண்ணணும் அதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் போடணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கும் ஏ அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட விஷயத்த வந்து சிம்பிளராக மாற்றுறதுக்கு ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஏ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஃபைல்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட என்னென்ன இருக்கோ அதுக்கு நம்மக்கிட்ட கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கான ரிசல்ட்ஸை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அதுவே வந்து ப்ரெடிக் பண்ணிக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கமாண்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கான அவுட் புட் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து லைக் இஃப் யூ ஆர் இன் அ நியூஸ் ரீடர் இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டெய்லி டெய்லி இப்படி நியூஸ் படித்தா என்ன ஸோ இதுக்கு தமிழாக ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுக்கணும் தென் அதோட ஃப்ளூயன்சி இருக்கணும் தென் அதோட பிச் லெவல் அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ப்ராப்பராக நம்ம இந்த நியூஸ் மட்டும் நம்ம டைப் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது அழகாக வந்து வாசித்து கொடுத்துரும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபேஸ் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ வந்து கொடுத்துடணும் ஸோ அதுக்கான லேடி கெட்டப் கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தன்னை ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு நியூஸ் ரீடர் பேசினா எப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம பேசினா எப்படி இருக்குங்கிறத அவுட் புட் கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஏஐ இந்த டெக்னாலஜி இதை தவிர வேறு எதுக்கெலாம் பயன்படுத்தலாம் நல்லதுக்கு வேறு எது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு இந்த டெக்னாலஜி பயன்படுத்தலாம் ஏஐ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இப்போ நாங்கள் சைபர் சர்க்கிள் இருக்கும்போது ஒரு டூலை டெவலப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு கம்பெனியை அட்டாக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு கம்பெனியை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ மொபைல் ஃபோன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஈவன் யுவர் கூகுள் அசிஸ்டண்ட் கூட ஒரு வாய்ஸ் ஏஐ தான் நீங்கள் கே நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு கரெக்டாக அது பதில் சொல்லுது இல்லையா ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஏ பட் இப்போ தான் அதை பற்றி எல்லாத்துக்குமே வெளியில் தெரிய வருது இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஐஃபோனில் வர்றதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஐ தான் நீங்கள் வந்து விண்டோஸில் ஓப்பன் பண்ணி கார்ட்டனு சொன்னாலும் அதுவும் ஒரு ஏஐ தான் ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு ஏஐ தான் ஸோ அது இன்பில்ட்டாக எல்லாத்துக்குமே அது ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்து பில்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அதை வந்து பயன்படுத்தும் போது அது உங்களுக்கு ஏஐயாக கன்வெர்ட் ஆகுது அது ஹியூமன் இல்லாத இடத்துல ஒரு மிஷின் வந்து தன்னைத்தானே இயங்கிக்குது ஹியூமனோட வந்து ஒரு அட்வைஸ் இல்லாமல் இதுவே வந்து இயங்குது அப்படின்னா தட் இஸ் அன் ஏஐ ஏஐல யாருக்கெல்லாம் வந்து ஆபத்துகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க கண் எல்லாத்துக்குமே ஆபத்து தான் ஸோ ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் பெனிஃபிட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் நிறையா வந்து டேமேஜஸ் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து போகும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ஸ்கில் வந்து லாஸ்ட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா யாருக்குமே யோசிக்க வராது இப்போது ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம யோசித்து சம் போடுவோம் இப்போ டக்குன்னு எடுத்து சேட் ஜிபிடியில் கொடுத்தா அதுவே ஆன்சர் கொடுத்துருது ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் வந்து குறையும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கில் லெவல் குறையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது தென் வந்து நம்மளால் யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு பின்னாடி போகலாம் எல்லாமே அதுக்கு சோம்பேறித்தனமே காரணமாயிரும் இப்போ வந்து ஸ்டாட் ஜிபிடி வந்துச்சு இப்போ
நீங்க அந்த ரோட் மேட் போகிற ஒரு ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் சுற்றி போறீங்கனாலும் அதே டெஸ்டினேஷன் தானே போகும் ஆனால் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணியிருக்கிறது அந்த ஒன் கிலோமீட்டர் தான் ஆனால் நான் ஒன் கிலோமீட்டரில் போக மாட்டேன் ஒன் பாயிண்ட் செவனில் தான் போவேன் ஸோ அப்படி போகும்போது எனக்கு தேவைப்படுறதும் கிடச்சிரும் அது அதே மாதிரி நான் அதை ஈஸியாக வந்து ஏமாத்திடலாம் இது எந்த துறைக்கு சார் ரொம்ப ரொம்ப பாதிப்பாக இருக்குன்றீங்க மோஸ்ட்டாக வந்து ஹியூமன்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல அதிகமாக வந்து அவங்களோட நீடு இருக்குமோ அந்த இடத்த இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முன்னாடிலாம் நம்ம டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயமும் பண்ணோம் அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து மிஷின்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க ரோபோட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ ஒவ்வொரு ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா அதே சாப்பாடு அதே மாதிரி தான் செய்கிறாங்க ஆனால் ரோபோட் கொண்டு வந்து கொடுக்குது அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து ஃபேமஸ் ஆகுது ஸோ தட் இஸ் ஏஐ ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸோ ஹியூமன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுற அதிகமான பிளேஸஸில் இதை ரீப்ளேஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சார் இப்போ அடுத்து நிறைய பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேம் கால்ஸ் வருது ஒரு மொபைல் ஃபோனில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிம் போட்டு புது ஃபோன் வாங்கி சிம் போட்டு யூஸ் பண்ணாலுமே நம்முடைய நம்பருக்கு புதுசாக ஸ்பேம் கால்ஸ்லாம் வருது அதெல்லாம் எப்படி சார் தவிர்க்க முடியும் தவிர்க்க முடியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிஎன்எஸ் கார்டு ஆட் கார்டு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க முன்னாடியில் ஆடெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக இந்த ஆட் கார்டில் யூஸ் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி இப்போது ஸ்பேம் கால்ஸுக்கும் அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களோட ஐஎஸ்பியை காண்டாக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அவங்க உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் கால் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சப்போஸ் இருக்காங்க வெளியூரில் இருக்காங்க வெளிநாட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா யூ கேன் எனேபிள் இல்லை அப்படின்னா அது நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்டாக நீங்கள் யாரை ரீசார்ஜ் பண்ணணும்னா ஐஎஸ்பியை மட்டும் தான் நீங்கள் ரீச் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தென் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டேட்டாஸை வெளியில் கொடுக்கறது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜெராக்ஸ் கடைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு காப்பி தான் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல நிறைய கடையில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு காப்பீஸ்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாமே எடுக்கிறாங்க எல்லோரும் எடுக்கிறது இல்லை ஒரு சிலர் வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் அந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து வெளியில் போகுது ஒரு வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்க அது வந்து ப்ராப்பர் வெப்சைட்டாக இல்லை வந்து நம்மளுக்கு டேஞ்சர் தரக்கூடிய வெப்சைட்டாங்கிறது தெரியுது இல்லை பட் அதில் நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாமே கொடுக்குறோம் ஸோ அதிலிருந்து நம்ம நம்பர்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி அவங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போது அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியினுடைய செக்யூரிட்டி வந்து வீக்காக இருக்கிறதுனால அவங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாமே வெளியில் போகும் அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே வெளியில் சேல் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து முன்னாடி வந்து டார்க் வெப்பு டீப் வெப்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போது நடுவில் அந்த எலான் மஸ்கெல்லாம் வந்தோடனே இந்த டெலகிராமு இந்த ஆப்பில் பயங்கரமாக ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்போ டெலகிராமோட அனனமிட்டி எல்லாத்துக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த டைமில் டார்க் வெப்லேருந்து எல்லாருமே டெலகிராமுக்குள்ளே வந்து அவங்களோட இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ டார்க் வெப் அது வந்து டு த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதுக்கு முந்தான ஸ்டேஜ் வந்து டெலகிராம் ஸோ இங்கேருந்து ஆளுங்களை பிடிச்சி அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அங்கேருந்து அவங்க டேட்டாஸ் கூட வெளியில் வரலாம் ஸோ எங்கெல்லாம் நம்மளோட நம்பர்ஸ் கொடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது நினைக்கிறீங்க எங்கேயுமே கொடுக்காம இருக்கிறதா நல்லது ஏன் இன்னைக்கு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துல கொடுக்கும்போது உங்களோட ஒவ்வொரு டேட்டா வந்து வெளியில் போகுது ஸோ ஆத்தரைஸ்டாக முன்னாடி வந்து எப்படி நம்ம வந்து பேப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸில் போய்ட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹேண்டில் பண்ணுறது கஷ்டம் பட் இருந்தாலும் அதுதான் சேஃப் அண்ட் செக்யூர் பேங்க்கில் போய் நீங்கள் செலான் கொடுத்து எடுக்கிறதுக்கும் இப்போ ஆன்லைனில் நம்ம ஸ்கேம் ஆகிறதுக்கும் எவ்வளோ பேர் வித்தியாசம் செலானில் போடும்போது யாருக்குமே ஸ்கேம் ஆகலை இல்லையா பட் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் வந்து நம்ம மணி பே பண்ணும்போது எவ்வளோ ஸ்கேம்ஸ் நடக்குது ஸோ மேனுவலாக நம்ம எவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு விஷயத்த சிம்பிளாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம போகிறோமோ அவ்வளோ தூரம் அதுக்கான விளைவுகளும் நம்ம சந்திக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சார் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் பேசிகிட்டு இருப்போம் ரீசெண்டாக தான் ஒரு பிராண்டோட பற்றி பேசிகிட்டு இருப்போம் அது வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் திடீர்னு நம்ம ஃபோனில் போய்ட்டு ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க திடீர்னு அந்த பிராண்டை பற்றின ஆட்ஸாக வரும் நம்ம இப்போ தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ திடீர்னு இந்த ஆட்ஸ் வருது அப்போ நம்ம ஃபோன் என்ன ஒட்டு கேட்குதா கண்டிப்பாக இப்போது ஒரு எப்படி சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் ஓகே கூகுள் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஃபோன் வந்து ஆன் ஆகும் ஏன்னா அந்த வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் எனேபிள் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துரும் அதே மாதிரி ஆப்பிளில் சரி தென் வந்து அடுத்தடுத்து இப்போ நீங்கள் விண்டோஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா காட்டனா ஸோ எல்லாமே வந்து உங்கள் மைக் வந்து எனேபிளில் தான் இருக்கும் லிசன் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன்ஸும் நீங்கள் கொடுக்குற பர்மிஷன்ஸை பொறுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் ஆடியோஸ் எல்லாமே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும் ரெக்கார்ட் இந்த
வராங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த எஃபிபியில் இவங்களுக்கு கேட்டால் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் அப்படின்ற இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ்லாம் எங்கே இருக்காங்க இந்த மாதிரி வராங்க ஸோ இதுக்கு வந்து காமனாக ஒரு டேர்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓசென்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து என்ன தான் ப்ரைவேட் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தாலும் நம்மளுடைய டேட்டாஸ் வந்து எப்போவுமே பப்ளிக்லி அவைலபிளாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல யாரோ ஒருத்தர் எடுத்து அவங்களோட ஆர்கே மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க தட் அது வந்து கண்டிப்பாக பப்ளிக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கிற டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி ஒருத்தரை வந்து நம்ம ஸ்கேம் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ப்ரீச் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டேட்டா லீக் நடக்குது அதில் எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிது அவங்களோட நேம் மொபைல் நம்பர் அட்ரெஸ் எல்லாமே கிடைக்கிது இப்போ அந்த டேட்டாஸை யூஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் தான் இந்த பர்சனா இதான் உங்கள் மொபைல் நம்பர் இதான் உங்கள் அட்ரெஸ் இதான் உங்கள் ஆதார் நம்பர் உங்கள் பேங்க் டீட்டெயில் எல்லாமே சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ஆமாம் இது எல்லாமே என்னோடது தாங்க அப்படின்னா அதனால தாங்க சொல்கிறேன் நாங்கள் அங்கேருந்து தான் கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் இன்ஜினியரிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் ஒன்று ஓசின் இன்னொன்று சோஷியல் இன்ஜினியரிங் ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கிற விஷயத்தை நான் வெளியிலேருந்து எடுத்துட்டேன் அதுதான் டேட்டா அதை யூஸ் பண்ணி உங்களை ஸ்கேம் பண்ணுறேன் அதுதான் சோஷியல் இன்ஜினியரிங் இது ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் வந்து ஓகே சொல்லிட்டீங்க என்னை ஸ்கேம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டிங்கன்னா யூஆர் பீன் ஸ்கேம்டு ஸோ இது வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஆத்தரைஸ்டு பர்சனும் இப்படி தான் பேசுவாங்க அன்ஆத்தரைஸ்டு பர்சனும் அப்படி தான் பேசுவாங்க ஸோ அதுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட்டை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் யார் யார் நம்ம கிட்ட வந்து பேசுவாங்க யார் யார் பேச மாட்டாங்கிற டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரிஞ்சுது அப்படின்னாலே ஸ்கேமிங் வந்து தடுத்தலாம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபேஸ்புக்லேருந்து ஒருத்தர் வராங்க அமௌண்ட்டு கேட்குறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அமௌண்ட் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு செகண்ட் அவர் கால் பண்ணி இது நீங்கள் தான் அனுப்புறீங்களா இதுக்கு அனுப்பட்டுமா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டீங்க அப்படின்னா அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகிருக்கும் பட் அந்த பதட்டத்தில் அவன் சொல்கிற அந்த ஒரு பொய்யில் நம்ம நம்பிடுறோம் ஸோ அந்த அந்த ஆத்தரைசேஷன் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ விஷயத்துக்கு என்னென்னமோ பண்ணுறீங்க ரோட்டில் போகிறவன் சும்மா பத்து ரூபா கேட்டால் எவ்வளோ யோசிக்கிறோம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் பட் அங்கேருந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு செகண்ட் அந்த ஆத்தரைசேஷனுக்காக ஒரு கால் பண்ணி கேட்டிங்கனாலே ஓக்க முடிஞ்சிடும் அந்த செகண்டே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இல்லை ஆமாம் நான் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா என்ன ரெண்டாயிரரூவா கூட அனுப்பலாம் தப்பே இல்லை சார் இப்போ வந்து ஓடிபி சொன்னால் தான் வந்து காசு போகுன்றது முன்னாடி இருந்துச்சு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக லிங்க்கை கிளிக் பண்ணாலே வந்துட்டு அமௌண்ட் போயிடுது அது எந்த அளவுக்கு சார் அது மா டெக்னாலஜி அவங்க வளர்ந்துட்டு வராங்க எப்படி அதை பண்ணுறாங்க அது ரிலேட்டட் டு வந்து ஜீரோ டே வல்னரபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஏபிசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் அதில் தான் நீங்கள் வந்து டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே பண்ணுறீங்க அந்த அப்ளிகேஷனில் ஒரு வல்னரபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு வல்னரபிலிட்டி வல்னரபிலிட்டி அப்படின்னா வீக்னஸ் அந்த வீக்னஸை யூஸ் பண்ணி இவங்க ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை கிரியேட் பண்ணுவாங்க அது ஒரு லிங்காக இருக்கலாம் இல்லை எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் அந்த ஜீரோ டே வந்து மேபி ஆப்பில் இருக்கலாம் இல்லை மொபைலில் இருக்கலாம் இல்லை எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை ரெடி பண்ணி உங்களை அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணும்போதே அமௌண்ட்டு போகிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அதில் வந்து ஒரு சில டைம் வந்து நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணும்போது அது ஜிபேக்கு ரீடைரக்ட் ஆகி அதை ரெக்வஸ்ட்டாக போகுது இல்லை ஆடியோ அவங்க ரெக்வஸ்ட்டை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படி போகிறதுங்கிறது ஸ்கேமிங் பட் இது வந்து இட்ஸ் அ பியூர் அட்டாக் நீங்கள் எதுவுமே வராமல் நோட்டிஃபிகேஷனே வராமல் ஒரு விஷயத்தில் போகுது அப்படின்னா அது இப்படி தான் போகும் பட் இது வந்து ரேர் கேஸ் இது வந்து டக்குன்னு எல்லாத்துக்குமே நடந்துடாது அது அந்த வல்னரபிலிட்டியை பொறுத்து பட் இந்த ஸ்கேமிங் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த அப்ளிகேஷன் பற்றி நான் நாலேஜ் இல்லை ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னா என்ன ஏன்னா நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறக்கும் அவன் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அனுப்புறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுவா தான் அனுப்பணும் ஆனால் அவன் வந்து ஐயாயிரரூவா வச்சு அனுப்பியிருப்பான் இல்லை அது தெரியாமல் வந்திருக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா தானே நீங்கள் தானே நம்பர் போடுறீங்க உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அந்தந்த மாதிரி ஸ்கேமிங் தான் ஓகே சார் ரீசெண்டாக அந்த ஃபாரின் நம்பர்ஸ்லேருந்து நமக்கு மெசேஜஸ் வரும் நான் வந்து இந்த மாதிரி இதில் ஒர்க் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் தரேன் இது 
ஸோ இங்கேருந்து அந்த ட்ரஸ்ட் பேசிஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் தான் அது வரைக்கும் நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம் பட் அவன் லிமிட் எவ்வளோ தூரம் வச்சுருப்பான்னு யாருக்குமே தெரியாது அந்த லிமிட்டுக்கு அப்புறம் அவன் காணாமல் போயிடுவான் ஓகே இதுலேருந்து நம்ம தற்காத்துக்கணும் எப்படி சார் பண்ணணும் அதை அவாய்ட் பண்ணி டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிடணும் இப்போது ஒரு சிம்பிளான ஒரே ஒரு விஷயந்தான் இப்போது உங்களுக்கு ஒரு மொபைல் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்து வாங்கிறக்கும் ஒருத்தர் வந்து சும்மா கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தாட் வரும் இல்லையா மொபைல் உங்களுக்கு கிடைக்கிது பட் அந்த மொபைலோட டேஞ்சர் உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் போது தான் அது வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் ஒரு விஷயமாக நிற்கும் பட் ஒரு விஷயம் வந்து சும்மாவே கிடைக்கிது ஹார்ட் ஒர்க் போடாமல் கிடைக்கிது அப்படின்னா அதுக்கான பின் விளைவுகள் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸோ அவன் டக்குன்னு வரான் ஒரு விஷயம் கொடுக்குறான் அப்படின்னா அவனுக்கு அதுலேருந்து என்ன லாபங்கிறதா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கணும் அவனுக்கு எந்த லாபமே இல்லையே ஏன்னா எத்தனையோ பேர் எவ்வளவோ யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காங்க மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபரில் வச்சுக்கிறவங்களுக்கே காசு பெருசாக வரதில்லைங்கிற மாதிரி தான் யூடியூப் போடுறாங்க இவன் அஞ்சு வீடியோவில் எப்படி உனக்கு இவ்வளோ காசு வருதுங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த தாட்டு வந்தாலே நீங்கள் அங்கேயே உஷாராயிடலாம் ரெண்டாவது இவனுக்கு எங்கேருந்து பணம் வருது இவன் யார்கிட்ட இருந்து ஒர்க் பண்ணுறான் யூடியூப்புங்கிறது வேறு ஒருத்தனோட கம்பெனி இவன் ஆடு கொடுக்குற ஒரு தனி புரோக்கராக அந்த மாதிரியான கேள்விகள் உங்களுக்குள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒரு மொபைல் வாங்குறதுக்கே எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்க்குறீங்க ஸோ ஒரு ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் வரும்போது இந்த மாதிரியான செக்யூரிட்டி கொஷின்ஸை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே கேட்டீங்க அப்படின்னாலே அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கிடச்சிரும் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ஸ்பேம் கால்ஸ்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று வந்து சைனீஸ் அப்ளிகேஷன் இன்னொன்று வந்து நார்மலாக வந்து லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு டூலை டெவலப் பண்ணி பண்ணுறது தான் எல்லாமே அப்ளிகேஷன் தான் அது லினக்ஸ் டூலில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆண்ட்ராய்டாக மாற்றினாங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் வந்துடும் இந்த மாதிரி சைனீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெசேஜஸில் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மெசேஜஸ் அட் அ டைமில் வரும் கால்ஸ் அதே மாதிரி வரும் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைனீஸ் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த டெவலப் பண்ண டூலாக இருக்கலாம் இதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டாப்புக்கு அந்த சொல்யூஷனே கிடையாது லைக் ஏன்னா இது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏபிசின்னு ஒரு டூலில் வந்து டெவலப் பண்ணி பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏபிசின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணலாம் இப்போ அடுத்த டூல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா திருப்பி அந்த டூலை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அது என்ன டூல் நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதை வச்சு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி ஏன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சேஃப் கார்டு இல்லை வந்து பிளாக் யூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் நம்பர் நம்ம அந்த நம்பரை கொடுத்து நம்ம நம்பரை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பிளாக் பண்ணிடும் ஸோ அந்த டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த நம்பருக்கு அனுப்பிச்சாங்கன்னா பிளாக் ஆகிடும் முன்னாடிலாம் இந்த மாதிரி நிறைய டூல் இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து நிறைய டூல்ஸ் வரனால எந்தெந்த டூல்லேருந்து வருதுங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேன் முன்னாடிலாம் பாம்பெட்லாம் பயங்கர ஃபேமஸ் ஆச்சு பட் இப்போல்லாம் என் நம்பர் ஆஃப் டூல்ஸ் இருக்குது ஓகே சார் நம்ம ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் போயிட்டு எதாவது பார்த்துட்டு இருப்போம் பார்த்துட்டு ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து இந்த பிராண்ட் ஷூ வந்து நைன் தௌசண்ட்லேருந்து இப்போ உங்களுக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது ஸோ இந்த லிங்க் இந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வருது ஸோ அந்த மாதிரி லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாமா அந்த மாதிரியான ஆட்ஸை நம்பலாமா என்ன கேட்டிங்கன்னா வேண்டாம்தான் சொல்ல உங்களுக்கே அது தெரியுது நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது அப்படின்னு அவன் லாபம் வந்து எப்படி ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் அவன் வெளியிலேருந்து மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கியிருப்பான் அதுலேருந்து நைன் தௌசண்ட்னு கொடுத்துருப்பான் ஒரு ஆஃபர்லாம் போக ஒரு டென் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னா எட்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எட்டாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் அவன் கொடுப்பான் அதையும் மிஞ்சி போனால் ஆன்லைனில் வந்துச்சுன்னா எட்டாயிரரூவா வரும் அது கீழே வரும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு 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 ஷாப் வச்சுருக்கிற ஓனராக இருந்திங்கன்னா நீங்கள் அப்படி கொடுப்பீங்களா கொடுக்கவே மாட்டீங்க பட் அவன் கொடுக்குறான் அப்படின்னா ஒன்றா அந்த ஷூ வந்து வேஸ்ட்டான ஷூவாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக டேமேஜ்டு பீஸாக இருக்கணும் இல்லைனா அவன் ஸ்கேம் பண்ணணும் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருப்பான் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் எதாவது டெக்னிக்கலாக போகணுன்னு அவசியமே இல்லை நீங்கள் நாட் டெக்னிக்கலாக யோசிங்கனாலே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் தெரிஞ்சிடும் பட் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாமல் வேணாமா அப்படிங்கிற கேட்ட கேள்விக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் வேணாம் தான் சொல்லுவேன் அந்த யூஆர்எல் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் இப்போ வர யூஆர்எல் எல்லாமே வந்து அக்ரிலிக்கில் வந்து க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நார்மலாக நம்ம போடுற இயக்கும் கேர்ஸ் இயக்கில் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆன்லைனில் நம்ம கொடுக்குற அந்த டைப்பிங்குமே வந்து நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் அந்த யூஆர்எல் க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்ம யாருமே அதெல்
ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் அந்த ஐடி சொன்னால் அப்படின்னா பெரிய இதாகிடும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா அவன் போடுறது எல்லாமே ஆடு தான் ஒரு விஷயம் கூட உருப்படியாக வந்து நான் இந்த ரீல் போடுறேன் அவேர்னஸ் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை ஸோ நான் பல தடவை கூப்பிட்டு கூட வான் பண்ணேன் அவர் கேட்ட மாதிரி தெரில பட் அவரோட ஆடு பார்த்தவங்க நிறைய பேர் வந்து அமௌண்ட்டை வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய யூடியூபர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருக்காங்க நான் கூப்பிட்டு சொன்னோன்னே அவங்க என்ன எங்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லை பிரதர் அந்த நான் வந்து ஒரு ஆட் ஏஜென்சிக்கு வந்து எங்கிட்ட கேட்டாங்க நான் ஓகேன்னு கொடுத்துட்டேன் அதுக்காக போட வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ என்னால் ரிமூவ் கூட பண்ண முடியல இத்தனை நாளைக்கு நான் போட்டே ஆகணும் அந்த நாள் கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம எப்படி நான் டெலிட் பண்ணுறேம்பாங்க அப்போ பண்ணி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லையே பார்க்குறவங்களாம் இப்போ பார்த்துருப்பாங்கல்ல அப்படிங்கிறத கான்செப்ட் முதல்ல அவங்கள அடிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் அதுதான் இப்போ ஒரு ட்ரஸ்டட் ஏஜென்சி வராங்க நீங்கள் அவங்க ஆடு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவன் கொலை குத்தம் கூட பண்ணியிருப்பான் அதை நீங்கள் வந்து உடனே ஏற்றுப்பீங்களா ஏற்றுக்க மாட்டிங்கள அந்த மாதிரி தான் அவன் வந்து ட்ரஸ்டட் அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்து பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து உங்களை நம்பி தானே இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கொடுக்குறத அவங்க ஆக்சஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அப்படி அவங்க ஏமாந்தாங்கனாலும் நீங்கள் தான் காரணம் ஆன்லைன் ரம்மி உங்களுக்கே தெரியும் எத்தனை பேர் ஏமாந்தாங்கன்னு அந்த மாதிரி தான் அது எல்லாத்துக்குமே காரணம் அந்த ஆட் ஏஜென்சி தான் அதுக்கப்புறம் ப்ரொமோட் பண்ணுற இந்த யூடியூபர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை மேபி சோஷியல் மீடியா பீப்புள்ஸாக இருக்கலாம் ஓகே சார் இந்த எஃபிஓட ஃபேக் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்புறம் வேறு ஏதாவது இந்த கால்ஸ் பேங்க்லேருந்து கால் பண்ணி பேசுகிறோம் கார்ட் மேலே இருக்க நம்பர் சொல்லுங்கள் இது எல்லாமே குறிப்பிட்ட ஒரு நார்த் இந்தியன்ஸ் அந்த ஒரு அவங்க கிட்டே தான் அது மாதிரி வருது அவங்க எப்படி அதை பண்ணுறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஏன்னா ரீசெண்டாக ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவருடைய ஐடியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய ஃபேக் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி எக்ஸ்ஐபிஎஸ் இப்போது வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் ஹிந்திக்காரங்க அப்படின்னு நார்த் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடும் நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அப்படி கிடையாது அவங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் வந்து அப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட் அந்த டெக்னாலஜி அப்படியே கீழே 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 இப்போ சவுத் இந்தியாவுக்கும் வந்துருச்சு இப்போ முக்கால்வாசி ஸ்கேம்ஸ்லாம் யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சவுத் இந்தியன் பீப்புள்ஸ் தான் நிறையா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க கேரளாவில் இருக்காங்க கர்நாடகாவில் எல்லா இடத்துலையுமே சுற்றி சுற்றி இருக்காங்க நம்மளை மாதிரி ரோட்டில் நடந்து போகும்போது பக்கத்தில் போகிறவங்க கூட ஸ்கேம் பண்ணியிருக்கலாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் அது அந்த அளவுக்கு வந்து அனானமஸாக இருக்குது இந்த கார்டு மேலே நம்பர் சொல்கிறதுங்கிறத வந்து இப்போ வரைக்கும் இன்னுமே தான் போயிட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை நம்மளுக்கு இந்த விஷயம்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு பட் இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டு தான் இருக்குது பட் ஸ்கேம்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போலாம் எங்கே வருது அப்படின்னா ட்ரேடிங்கில் தான் மோஸ்ட்டாக வருது ட்ரேடிங்கில் வருது கார்டிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பயங்கரமாக போயிட்டுருக்கும் அதில் வருது அப்புறம் இந்த குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஐபிஎலுக்கெல்லாமே வந்து அதில் நீங்கள் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்கேம்ஸ் தான் நீங்கள் டெலகிராம் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு மூவியை டவுன்லோட் பண்ணுறக்கு ஒரு டெலகிராம் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுவீங்க அது எங்கே ரீடைரக்ட் ஆகும்னா ஒரு ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு தான் போகும் ஆனால் நீங்கள் கிளிக் பண்ணதே ஒரு மூவியை டவுன்லோட் பண்ண தான் ஆனால் அவன் அங்கே வேறு எங்கேயே கூட்டிகிட்டு போவான் அதை நம்ம படித்து பார்க்கும்போது ஒரு சிலர் வந்து இவன் ஃபேக்குடான்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே பண்ணுவாங்க ஆனால் ட்ரஸ்ட் பேசிஸில் மறுபடியும் அதை ஃபாலோ அப் ஆகும் ஸ்கேம் ஆகிடுவாங்க சார் சில டைம் இந்த எஸ்பிஐலேருந்தே உங்கள் கார்டை வந்து நாங்கள் மாற்றுறோம் பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜே எஸ்பிஐ தான் இருக்கும் உங்கள் கார்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜே வரும் அதில் லிங்க்கெல்லாம் கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் ஆனால் எஸ்பிஐலேருந்தே மெசேஜ் அனுப்புவாங்க ஸோ அது மாதிரி ரெக்வஸ்ட் அனுப்ப மாட்டோம் ஆனால் அப்படி அது மாதிரி எப்படி சார் பண்ணுறாங்க எஸ்பிஐ மாதிரியே பண்ணுறாங்க அது நீங்கள் அப்படியே அந்த மெசேஜை பார்க்குறக்கு பதிலாக அந்த மெசேஜோட ஹெட்டரை பாருங்கள் இப்போ வந்து எஸ்பிஐ பேங்க் வந்து எப்படி அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஹெட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிஆர்ஏ ட்ரா யூஸ் பண்ணி அவங்களோட பெர்மிஷன் வாங்கி ஒரு ஹெட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த பேங்க்குக்கு ஒரு அஞ்சு ஹெட்டர் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஹெட்டர் ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அவேர்னஸ் பர்பஸ்க்கு ஒன்று அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கார்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று அப்புறம் பேமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஏதாவது பணம் அனுப்பினீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஹெட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஹெட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அஞ்சு ஹெட்டரில் அஞ்சு பர்பஸ் இருக்கும் ஸோ அப்படி
அந்த பாஸ்வேர்டு மேனேஜர் மட்டும் இருக்கும் அது மட்டும் வேண்டாம் ஏன்னா நாலு பின்னா அவங்க கம்பெனியே ப்ரீச் ஆச்சுன்னா அது போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது வச்சுக்கோங்க நாலு பின்னே ஏதாவது லிங்க் வருது அப்படி இல்லை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்கனாலே அதுவே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஏன்னா அவங்களும் அவங்களுக்கான டேட்டா பேஸஸ்ஸு சிக்னேச்சர்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய பேர் கெட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ ஹை லெவல் அட்டாக் வரலனாலும் ஒரு மீடியம் லெவல் இல்லை ஒரு பேசிக் லெவல் வரைக்கும் அது தடுக்கக்கூடிய இது அது இருக்குது எவ்வளவோ முந்நூறு நானூறுவா சாப்பாட்டுக்கு செலவு பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் வருஷம் ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ வந்து பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குழந்தைகள் கிட்ட வந்து ஃபோனை கொடுத்துட்றாங்க அவங்களுடைய அவங்க செய் வேலை செய்யும் போது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு குழந்தைகள்கிட்ட ஃபோனை கொடுத்துட்றாங்க அப்படி குழந்தைகிட்ட ஃபோனை கொடுக்கும் போது அது என்ன பண்ணுதுன்னா வீடியோஸ் பார்க்குது சம்டைம்ஸ் ஏதாவது லிங்கை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போயிடுறாங்க இதெல்லாம் எப்படி சார் தவிர்க்க முடியும் ஏன்னா இதிலெல்லாம் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணால் இதாகும் இந்த வீடியோ பார்த்தா மாதிரி ஆகும் ஸோ குழந்தைங்கள்ட்ட எப்படி சேஃபாக ஃபோனை கொடுக்கலாம் இப்போ கூகுள்லே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோர்லே வந்து பேரண்டல் மானிட்டரிங்னு சொல்லி தனியாக இருக்குது நீங்கள் அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு கூகுள் உள்ளது வேணும்னா ப்ரைவேட் அப்ளிகேஷன் கூட இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அதே மாதிரி லிங்க் கிளிக் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக க்ரோம் இல்லை ஃபயர்ஃபாக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் போகும் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இது போட்டு வைங்க ஆப்லாக் போட்டு வைங்க ஸோ அந்த மாதிரி போடும்போது குழந்தைங்க வரும்போது லாக் நம்பர் நீங்கள் சொல்லாமல் இருக்கிறது பெட்டர் இல்லைனா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் போட்டு வச்சுருங்க ஏன்னா அவங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தான் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன லாக் போட்டாலும் ஓப்பன் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணலாம் பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து பேரண்டல் மானிட்டரிங் ஆப் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிடும் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்கேம்ஸ்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ என்னோடய ஃபோனில் வந்து ஸ்பைவர் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்குன்னு எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸ்பைவர் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் இப்போ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா த்ரூ அண்ட் லிங்க் கொடுக்கலாம் இல்லை அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு ஒரு ஏபிகே ஃபைலாகவே கொடுத்து நம்ம லைவாக தான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் பட் இன்ஸ்டால் ஒன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ நான் உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா லைவாக தான் என்னால் பண்ண முடியும் இல்லைனா ஒரு லிங்க் அனுப்பி அது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ வர ஆண்ட்ராய்ட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது சப்போஸ் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அவங்கள சோஷியல் இன்ஜினியரிங் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா உடனே இங்கேருந்து நான் ஹைட் ஆப் கொடுத்தேன் அப்படின்னா உங்கள் மொபைலில் ஹைட் ஆயிரும் பட் பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகும் பட் நீங்கள் அதை செட்டிங்ஸில் போய் லைவ் ப்ராசஸ் அந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷன்ஸ்க்குலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்லாம் பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகுதுன்னு பட் யாருமே டெய்லி டெய்லிலாம் போய் செக் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம நம்ம இருக்கிற பிஸி ஒர்க்கில் அதெல்லாம் மறந்துடும் ஸோ பேக்ரவுண்டில் அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸ்பை ஆப்ஸ்லேருந்து நம்ம இங்கேருந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் பட் அதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நீங்கள் ஓனாக பண்ணணும் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் ஆப்பு தான் செக் பண்ணும் பட் ஒரு சில அப்ளிகேஷன் அதையும் பைபாஸ் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் கிட்ட தான் போகணும் அதாவது இந்த சைபர் ஃபாரன்சிக்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க இப்போது எங்கிட்ட கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எங்கிட்ட டூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி உங்கள் மொபைல் ஏதாவது ஸ்பைவர் ரன் ஆகுதா இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு வைரஸ் மால்வேர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ரன் ஆகுதாங்கிறத என்னால் பார்க்க முடியும் ஸோ ஆனால் சில பேர் சொல்லுவாங்க மொபைல் ஹீட் ஆகிறத வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அது மாதிரியான சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்கள அப்படி வச்சு ஸ்பைவர் இன்ஸ்டாக்கம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லை அப்படி சொல்ல முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பப்ஜி விளாட்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டினியூஸாக ஒரு ஒன் ஹவர் விளாண்டிங்கனாலுமே ஃபோன் ஹீட் ஆகும் அதே மாதிரி அந்த ஃபோ அந்த வந்து அப்ளிகேஷனை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணாமல் விட்டிங்கனாலும் பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகும் அப்போ மொபைல் ஹீட் ஆகும் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் சொல்கிற ஸ்பை வரும் அது பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகும் அதனால் ஹீட் ஆகும் பட் அதனால் மட்டும்தான் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில சைனீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை வந்து ஓவர்லோடட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது ரொம்ப ஹையர் அண்டாக யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸ்னால கூட வரலாம் இப்போ அடப் ஃபோட்டோஷாப்போ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் மொபைலில் வச்சுருக்கீங்கன்னா அது ரொம்ப நேரம் ஓடும் நிறையா ப்ராசஸ் இருக்கும் ரொம்ப லேட் ஆகும் லேக் ஆகும் ஸோ அதனால் கூட ஹீட் ஆகலாம் ஸோ ஸ்பைவேர் அப்படிங்கிறது அது ஒன்று வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது ஸோ டெக்னிக்கலாக நம்ம ஃபாரன் செக்ஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியும் மொபைலில் ஃபுல்லாகவே நம்ம அனலிசிஸ் பண்ணணும் சார் டெக்னாலஜி எப்படி சேஃபாக பயன்படுத்தலாம் டெக்னாலஜியே
ஸோ அது ஏன் அந்த மாதிரி நடக்குது சார் அது மாதிரி நம்பலாமா அந்த ஆப்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் லோன் ஆப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து நம்ப கூடாதுங்கிறது என்னோடய கான்செப்ட்டு டக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐயாயிரரூவா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் யோசிக்கணும் எந்த ஒரு ப்ரூஃபு எதுவுமே இல்லாமல் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி ஆர்பிஐன்னு ஒன்று இருக்குது அவங்களுக்கு கீழே அவ்வளோ அத்தது பேங்க்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களெல்லாம் மீறி இவங்கிட்டருந்து எப்படி கிடைக்குதுங்கிறத நீங்கள் யோசிக்கணும்ல நார்மலாக நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு பான் புரோக்கர் கிட்டே நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாலே அவங்க எவ்வளோ இது கேட்குறாங்க இது நீங்கள் கொண்டு வந்து கொடுங்க அப்போ தான் நான் கொடுப்பேன் ஆதார் கார்டு கொடுங்க அதை கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க பட் இவங்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் கொடுக்குறாங்க பட் அதையும் மீறி சும்மா ஒரு பேச்சுக்காக ஒரு ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு கேட்பாங்க ஆனால் அதை வச்சு வேலிடேட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க காசு வந்துடும் ஆனால் நாளை பின்னே நீங்கள் வந்து கட்டினாலும் கட்டலைனாலும் அந்த ஃபோட்டோஸ் யூஸ் பண்ணி மாஃப் பண்ணுவாங்க அதிலே உங்கள் பேர் எல்லாமே இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ஓசின்ட்டு தான் அவங்க டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருக்கலாம் சப்போஸ் தெரிலனாலுமே நீங்கள் உங்கள் ஃபோன்லேயே இதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்க கேலரி ஆக்சஸ் கொடுத்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக அதை கேட்கும்போது அது இல்லைனாலும் அது ரன் ஆகாது அந்த ஆக்சஸ்லேருந்து ஒவ்வொன்றா எடுத்துப்பான் அதுலேருந்து பண்ணுற ஸ்கேம்ஸ் தான் இது வந்து எல்லாமே ஸோ கவர்மெண்ட் நிறையா பேன் பண்ண தான் சொன்னாங்க பட் இனிமேல் வந்து நிறையா அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரன் ஆகுது அதை ஏன் பேன் பண்ண முடியலை அப்படின்னா யாருமே கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணல எத்தனை பேர் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க பட் இது வந்து என் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் உள்ளே இருக்குது நான் மட்டுமே டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்க கண்டுபிடிச்சேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒனில் பட் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸே இன்னும் இருக்குது அது எல்லாமே கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ண அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் பட் அதை தாண்டியுமே இன்னும் இருக்குது பட் இப்போ வந்து எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் தெரியறதுனால ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பட் எப்போவோ வாங்கின லோன் அப்ளிகேஷனுக்கு இப்போ வரைக்கும் இன்னுமே அவங்க வந்து டார்கெட் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற சர்வஸ்லாம் வந்து லைக் சைனீஸ் சர்வஸாக இருக்கலாம் இல்லை அதர் கண்ட்ரி சர்வஸாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ சைபர் கிரைம் போலீஸாலே இவங்களை கண்டுபிடிச்சி பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ண முடியுமா சார் தாராளமாக பண்ணலாம் பட் அது ஏன் வந்து இவ்வளோ ஸ்லோவாகுது அப்படின்னா நிறைய கேசஸ் வருது ஏன்னா இப்போ லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்னா இப்போ வந்து லைக் தெருக்கு தெருக்கு ஒன்று இருக்கும் ஏரியாவுக்கு ஏரியாவுக்கு ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து டிஸ்ட்ரிக்கு ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டேஷனுக்கும் மீதி இருக்கிற பத்து ஸ்டேஷனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா அந்த பத்து ஸ்டேஷனில் ஐம்பது பேர் ஆனால் இங்கே ஒரே ஸ்டேஷனில் ஐம்பது பேர் அதுதான் வித்தியாசம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அவ்வளோதான் பட் அவங்க ரிசால்வ்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க எஃப்பியில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கேர்ளோட ஒரு நார்த் இந்தியன் கேர்ள் நேமில் ஒரு ரெக்வஸ்ட் வருது அதை அக்செப்ட் பண்ண உடனே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து மெசேஞ்சரில் வந்து ஹாய் அண்ட் மெசேஜ் வருது ஆ வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம் அப்படின்னு எல்லாம் கேட்குறாங்க கேட்டுட்டு அவங்க வந்து கீழே கேட்குறாங்க நான் வந்து வீடியோ கால் பண்ணுறேன் இந்த சேட்டுக்கு நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணோம் அப்படின்னு வருது ரீசெண்டாக அது வந்திருக்கு ஸோ அது எப்படி இது இது வந்து சில பேர் நம்பி போயிருக்காங்க மாட்டியிருக்காங்க ஏன்னா ஆப்போசிட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் மெசேஞ்சர் கால் வேணால் வாட்ஸ்அப் கால் வரேன் நான் இந்த நம்பர் வாட்ஸ்அப் கால் பண்ணுறேன் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி வீடியோட நான் அந்த மாதிரி வரேன் ஸோ அது என்ன சொல்லணும் நியூடாக வருவாங்க நியூடாக வரேன் ஸோ இதுக்கு நீ நம்ம செக் சேட் செக்ஸ் சேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வருது சில பேர் அதை நம்பி மாட்டியிருக்காங்க ஸோ இது இது இப்போ ரீசன் நடந்துட்டுருக்கு இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் டார்ஷன் ரிலேட்டட் தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எண்டில் வந்து இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பயங்கரம் இன்டெப்த்தாக போச்சு டுவெண்ட்டி டூ மிட் ஆஃபில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க பேசுவாங்க பட் அவங்களோட ஐடென்டிட்டி வந்து எப்போவுமே ஹைடில் தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து சாக் பப்பட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது க்ரியேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டுமே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஐபிஎஸில் பண்ணுவாங்க ஆக்சஸ் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் கொடுத்த எல்லா ஜிமெயில் ஐடி எதாக இருந்தாலுமே வெளியிலேருந்து கிடைக்கிறது தான் அவங்களோட ஓன் கிடன்சியில் போட்டு எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நாலு அப்படி நம்ம ட்ராக் பண்ணாலுமே அந்த ஓனர் தான் மாட்டவங்களே இவங்க மாட்ட மாட்டாங்க அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஃபோன்ஸ் கூட மேபி தெஃப்ட் மொபைல் ஃபோனாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் லொக்கேஷன் அந்த விபிஎன் அந்த மாதிரி போட்டு கூட அவங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டார் நெட்ஒர்க் எதில் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அனனமஸாக இருக்காங்க டெக்னாலஜி தெரியாதவங்க
இப்போ புதுசாக அந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் படம் இதெல்லாம் வரும்போது தான் எல்லாத்துக்குமே தெரியுது வாட் இஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுதான் இதுக்கு அடுத்து வேறு ஏதோ புது டெக்னாலஜி வரலாம் நானோ டெக்னாலஜிலாம் இருக்குது நானோ விஷயத்தில் ஏதோ ஒன்று கொண்டு வரலாம் ஸோ மேபி எப்படி வேணாலுமே மாறலாம் சயின்ஸ் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு சின்ன இவ்வளோ பெரிய கம்ப்யூட்டர் இருந்தது இவ்வளோ தூண்டு கம்ப்யூட்டர் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ டெக்னாலஜி எப்படி வேணாலும் வரலாம் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுல பொறுத்து தான் எல்லாமே இருக்குது நன்றி சுபாஷ் தேங்க்யூ மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்